。这次情况不妙啊！连续两次使用佛怒火莲，负担实在是太大了。若非是你给我服用的七幻清灵邪药力甚佳，恐怕我又得沉睡了。这次的确是弟子莽撞了。我知道，你这孩子对家人很是在意，不然以你的性子，定然不会这般莽撞的闯上云兰宗。不过这次你也无需太过担心我，人这一生总会为了心中的一些东西，拼了命的去追寻或者守护点什么。这个心中的东西就是情，有了感情才能称作真正的人。谢谢老师<笑>，我们之间还用讲什么感谢吗？不过当务之急是要尽快离开云兰宗的势力范围，先前云山那一击。在你体内留下了一块能量印记，现在的我灵魂能量消耗过多，无法再像以前那样帮你，只能尽量抑制印记散发出的波动，避免云山感应到你。既然这样，我们还是希望魔兽山脉躲避吧。若不将这身伤心养好，恐怕连逃都成了问题。<笑>虽然你这次受伤挺重，不过既然为师已经苏醒。自然会让你以最快的速度恢复。小家伙，轮到你掌控身体了。我还没好好谢谢你呢，之前真的是帮了我大忙。不过。也是让你吃了不少的苦头，还是你这个小家伙可爱啊！可不像那个凶女人，先前的大战竟然一直袖手旁观。有人过来了。现在的你不易与人动手，你的气息犹浮不定，实力似乎有着提升之状。看来这段时间的大战对你好处不小，赶紧找个地方疗伤静养，不要浪费这提升实力的时机。我能感应到东南北三面皆有云兰宗的搜寻队伍，所以我们只能从西面离开，小心上方闪掠的身影。那些家伙大多是云兰宗的长老，遇上他们可就麻烦了。云兰宗，云山，我们的梁子看来是彻底结下了。希望日后你们不要后悔。此次叫诸位过来的原因，想必大家都已经知道了。云山敢在我们之前成功晋级了斗宗，他所展现出的实力，彩波多跟法老也是有目共睹。简单来说，就是加马帝国与云兰宗的天平已经失衡，以现在加马皇室的实力，已经无法压制云山了。追击的这么靠前，是不是有些心急了？萧炎那家伙连老宗主都可以重伤，我们这些小辈……你慌什么？那小子同样被我们老宗主所伤。他老人家交代过，萧炎的力量并不属于自己，现在正是取得性命的绝佳之机。老宗主还说，所有参与击杀萧炎的弟子，都将会被破格晋升为执事，并且还能自由选择一本玄阶高级功法以及斗技。准备结阵。
这里倒是个绝妙之处，在雾气的遮掩下，就算有人在上面飞过，也很难瞧出端倪。小心，里面有东西。心吧，吞天蟒可是上古异兽，一般的魔兽嗅到它的气味便会心生恐惧，更何况现在的吞天蟒也有着斗王级别的实力。怪不得，按理说，现在的我已经进入魔兽山脉的深处了，可却并没有遇见任何魔兽的阻拦。原来是托了这小家伙的福啊。嗯，不过那些来追寻你的云岚宗队伍，则是没有这般好运喽。这小吞天蟒已经把这片领地的首领给驯服了，不愧是上古异兽啊！啊，还好有你这小家伙在，不然以我现在的状态，说不定就栽在这儿了。使用了几下紫云翼而已，体内便翻腾成这样。可能要先睡一下了。现在可不是休息的时候了。先压制一下紊乱的体内，我来炼制一点给你治疗内伤的丹药，必须让你以最快的速度恢复，不然实在太危险了。
。老师所言不假，我现在受伤不轻，体内的局势紊乱，但现在体内气血上浮不定，的确是实力提升的先兆。一会儿把他扶下，这样体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强。你根本没有完全吸收，反而是更多的药力沉淀在了体内。这般淤积下去，对身体并不好。这丹药被我掺杂了古灵冷火，老师，你回来了。不过，真好。体内淤积的药力蒸发出来，这一次你便借机吸收吧。至于实力能提升多少，便看你自己的造化了。我这段时间不在，你体内出了不少毛病。那落毒也是个狠东西，等你先将伤养好后，我再想办法帮你解决吧。云雷长老，据前方师兄们回报，萧炎已经进入了魔兽山脉深处，那里高阶魔兽众多，我们的人损失惨重。一群魔兽何足畏惧，飞行部队随时听从我等的指令。既然如此，那便顺势突破吧，时机正佳。嗯，能否突破，便看此招了。一下子突破到了三星大斗士，而且能量还在节节攀升，果然是个充满意外性的家伙。嗯，老师，如今我的能力，只能完整的控制着忽然暴涨的两星实力，若是再多的话。只能算是表面虚浮，可从长远来看，对我却并不算好。嗯，在力量面前还能把持本心，不贪不骄，知足而退，不错不错。你的伤势已经完全恢复，接下来有什么打算？这次，并没能将父亲救回。宗主，那晚我们确实追了上去，可就在萧家后山的密林，那肖战就突然消失了。突然消失了？以云宁在云南宗的身份，根本没必要说谎。可若他所说的是真话，凭我父亲大斗师的实力，怎么可能从斗王强者眼中凭空消失？肖战不过是个大斗师
，怎么可能在你们三个斗王面前消失？你说谎也要找个好点的借口吧。嗯、但我感觉，父亲的事情一定是与云山有着一些关联。啊、老师，从玉片的灵魂力量来看，父亲貌似已经脱离了生命危险。但以现在我与云山之间的关系，他不可能让我父亲这般轻松的。嗯，你父亲的失踪，云山定然逃不了干系。但你父亲失踪的当天，必然是有着外人出手将其带走，整件事情一定是有着连云山都无法干预的势力介入其中。能在云灵面前神不知鬼不觉的带走我父亲，可我萧家似乎并没有接触或者招惹过这种强者。这一点我也不清楚，或许你可以问问你的青梅竹马的小女友。老师的意思是，薰儿知道这件事的前因后果。具体情况我也不清楚，不过那小妮子背后的势力大有来头。既然这样的一个人能来到萧家，想必与萧家可能也有些瓜葛。等你下次遇见他，问问他是否可以帮你找到一些线索吧。好在现在父亲暂无生命危险，但还是要尽快找到线索在出发前，我们先将此物炼化。老师，这是我在炼药师工会交易集市中得到的。这是一种储存器，如果不出我所料，这种玉片储存器应该是焚炎谷的杰作。焚炎谷？那是什么？那是斗气大陆上的一方势力，如论其实力，可比云兰宗强上许多。他们以修炼火属性功法著名大陆，专走狂暴攻杀路线，在大陆上也算别树一帜，比云兰宗强上许多。<笑>不要高看了云兰宗，如今他们就算有了一个斗宗强者，那也只能勉强算是在一流势力里面垫底而已。你以前生活的仅仅是这片大陆的一个小角落而已，而等你真正深入其中时，我相信你会喜欢上这个精彩绝伦的世界，不过你也要清楚，不论身在何处，内心的强大才是最重要的。我对你很有信心。我记得当初老师说过，只要我努力收集异火，便能够替你炼制出完美容纳灵魂的躯体。那这，可以说是一种另类的复活吗？看来老师对这件事很是在乎。这三年，老师为了帮我变强，付出了无数心血，而我却为了那所谓的三年之约，差点将老师的事情忘得一干二净。更因莫成之事，害得老师沉睡，学生感到非常自责。说来惭愧，当初认识你，并决定把我费尽千辛万苦方得来的焚诀交给你，主要目的便是利用你。等你日后修炼成功，再命你使用融合出来的火焰，替我炼制出可以容纳灵魂的躯体。但看着你在逐渐成长中展现出惊人天赋后，不知不觉的再次倾注了自己的感情
。本以为自己可能会再错一次，但我在沉睡时，看到了你那么拼命、忍辱负重的为了唤醒我所做的一切。这三年，多亏老师了。您的为人学生最清楚不过，只是学生愚笨。这么晚才明白您对我的期望，让老师担心了。一日为师，终身为父。学生向您保证，从今往后再也不会辜负您的一番苦心。唉，你这孩子。一段时间未见，还变得多愁善感、会体贴人了。放心吧，老师，您那复活之事，学生以后会牢记在心。<笑>看来老夫这次真的没有再看走眼，能遇到你这般出色的学生，我的好运还没有燃尽呢。对了，老师，炼制躯体至少需要几种异火相融？应该是三种。三种火，青莲地心火。加上老师的古灵冷火，哎，那岂不是在收集一种，便可以替您炼制新躯体了？嗯，应该可以。我记得老师以前说过，在迦南学院中便是有一种异火的踪迹吧？叫什么？陨落心炎。哦，陨落心炎，看来这次去迦南学院又多了一项任务啊。老师，伤势恢复的如何了？云儿，我问你，你身为云岚宗一宗之主，为何三番两次的对萧炎手下留情？别以为我看不出你与萧炎之间的瓜葛，难道你忘了这些年我都是怎么教导你的了吗？没有，师父，您的教导弟子谨记在心。只是他曾对弟子有过救命之恩，所以荒唐！萧炎杀我大长老，毁我云岚宗，此子乃我宗心腹大患。去将他带回来。老师，此事是否需要再谨慎考虑一下？为了萧炎一个小辈便全宗出动，怕会让我们在加马帝国中的声誉受到。一群跳梁小丑而已，加马帝国平静太久，也该大清洗一次了。接下来，我将会带领云岚宗，达到以往任何一任宗主都未曾达到的新高度。记住，你的一切都是我给的。时刻记住你的责任。既然宗门选择了你，你就必定孤独一生了。嗯，老师，我很好奇，等你复活之后，实力是否能达到以前的巅峰状态？刚开始或许会有些生涩，不过只要彻底熟悉了新的躯体。恐怕会比以前更上一层楼。那会达到什么地步？<笑>十回合内击败云山，不费吹灰之力。哇，那至少也是斗尊强者知道这是什么？<笑>这回你可捡到宝贝了。这天火三玄变是一种十分玄奇的高级秘法。秘法？除开功法和斗技，大陆之上还存在着一些特殊的秘法，能够大幅度提升本体实力。当年在乌坦城，你那小女友便是用了一种高级秘法，使得自己的力量在短时间内瞬间提升。
，秘法极为罕见，其稀少程度足以跟一些地阶高级功法相媲美。这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝，对于拥有奇异火焰的人来说，无疑是千金难求之物。想要修炼此种秘法，修炼者必须是活属性。且必须拥有至少一种奇异火焰。那用我的青莲地心火是否可以修炼？当然，异火是最佳的选择。这天火三玄变，有薰儿当年施展的秘法强吗？嗯，所有的秘法大多都是以压缩或透支般的方式来获取力量，虽然会让人的力量在短时间内暴涨，可事后身体却是会出现极大的损伤。那薰儿她之前……放心，从他当年使用秘法后依旧气色红润来看，他并未有太大的损耗。这便是可以看出两种秘法的优劣了。这小妮子，<笑>虽然天火三玄变对自身的损伤的确较大，可提升力量的幅度却极强。所谓三玄变，就是能够使人的实力接连暴涨三次。当年焚炎谷的谷主只是个五星斗宗。可凭借天火三玄变的三次爆发，击退了一名斗尊强者。哇、哦，这秘法竟能跨越如此巨大的等级进行战斗！现在将你的精神融入这股能量中。嗯、天火三玄变是靠着某种特殊的方式。将体内身处于火焰共生的能量迅速引导爆发而出，达到瞬间提升实力、震慑退敌之效。如想要达到三次暴涨，就必须以三种火焰进行修炼。那焚炎谷谷主只拥有一种异火，而另外两种火焰仅仅是兽火，便可以将自身的力量提高到内满程度。拥有焚诀的你，若日后收集了三种异火。同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。没想到这焚炎谷的镇谷秘法，竟然会流落到加马帝国。炎火内御府的老头，当年老夫想要借阅一下都不肯，如今还不是落到了我弟子手中？若是他知道了的话，恐怕又要暴跳如雷喽。天火三玄变的修炼方式还真是古怪，不知道是什么怪才，竟然创造出这样的秘法。不过这玉片中却仅仅记载了第一重的变化，或许是焚炎谷的手段吧。这样就算秘法被外人侥幸得到，也难以修炼完全。一重就一重吧，正好我体内就只有一种异火。小野，接下来的行动要极为小心，周围有着不少强度不一的气息。虽然云山在你体内残留的那道印记被我压制的极低，可他们依然能够借此粗略摸清你的大体方位。追兵们似乎察觉到了你的飞速移动，正有大批的云岚宗弟子从四面八方赶来，还好有沿途的捕兽能阻拦他们一下。不对，啊、是云。
人兰宗的长老。利弊已经很明显了，诸位还有什么见解？家老，我没有异议。无论怎样选择，穆家都会一如既往的效忠皇室。嗯，难道你们忘了，之前炼药师大会上，萧炎帮助加玛帝国对抗出云帝国的恩情了吗？呃，这个，萧炎这小家伙的潜力颇深，拉拢过来的确对帝国有利，但现在我们出手阻拦云兰宗。将萧炎放走，那就相当于直接与云兰宗正面为敌，而那时，我们的关系将不可调和。毕竟，萧炎还需要一定的成长时间。云山从来不是一个淡泊名利之人，就算我们之后一味忍让，他的野心也终会暴露无遗。海波东，我定然需要更加宏观的，以加玛帝国的利益去考虑此事。虽然这样，确实会舍弃一些人情世故。我看你考虑的并不是加玛帝国的利益，而是你们皇室未来是否可以稳固吧？嗯，还不用管他，让他去吧。那三个云兰宗长老实力不弱，所以对你体内能量残痕的感应会比常人更清晰一些。而且这片区域并没有太过高级的魔兽。有了那三个长老的气势压制，魔兽们也不会再对云兰宗弟子们的搜索造成太大威胁。可恶！若是再任由他们这般搜索过来，迟早会成为笼中之鸟。他们要搜寻的范围暂时还比较广，想离开加玛帝国倒也不难。只要你避开那三个老家伙所在的位置，其他的云兰宗弟子不足为惧。嗯小心前面的埋伏！萧炎，切记不可与之应战，只要全力将之跟进便好。就在这儿附近，保持包围状态，所有人不要动。是。这些家伙究竟在搞什么鬼？怎么都停下来了？
就算是筋疲力尽了，也不至于没有一点行动吧。萧炎身上的能量痕迹，不管如何压制，都逃不过与老宗主功法一脉相承。您的法眼，宗主，萧炎杀我云兰宗弟子，罪不容恕，还请宗主出手，将萧炎体内那道能量痕迹彻底诱引出来。宗主。飞行部队，追！
小子，今夜便是你葬身之时。是无法与真正的斗气化影相比。而且他身上所散发出的白光也是越来越弱，看来他是在压制着体内印记的波动。不要再保留了，若是再让他从我们手中逃脱，还有何脸面做这长老？是。老师，再持续下去，会再次对您的灵魂力量造成损伤的。老师，老师。嗯、萧家伙跑这么快，不想细聊聊萧家人临死前的惨状吗？你猜对了，那天晚上我跟云胜都在场。他们所有人哭得撕心裂肺，下跪向我们求饶啊！哼，但还是很遗憾。还有一件挺重要的事情，我想告诉你，在我们慢慢折断你父亲四肢的过程中，他曾悄悄地跟我说：“放过我，求求你。<笑>”老师，你应该已经到了极限，下面就交给我吧。
。老宗主说过，你需要为自己的鲁莽付出代价。别看了，已经没有退路了。你们没能抓到我的父亲，那又能怎样？估计他现在已经成了一个废人。因为你的举动，现在我们云岚宗的人已经前往萧家，现在仅剩的萧家族人可能已经不在了。你知道，我们不会放过你们家族任何一个人的。而在这之后，我也会亲自找出你的父亲。来吧，混蛋！来吧，混蛋！来混蛋
现在最好不要轻举妄动。海波东，从现在起，你与你的米特尔家族就是我们云岚宗的敌人。萧炎，永远都不要停下前进的脚步。你潜在的帝王意识正在渐渐苏醒，他是你与生俱来的天赋，所以不要回头，走你自己认为正确的路，准备迎接你崭新的人生吧。都是海老的人，可能你还不清楚他老人家年轻时的身份。这是魔兽山脉的地图，你可以借助他离开加马地图，从这里往南走，森林的尽头就是加马帝国的边境。只要出了这里，云岚宗再想要抓你，就困难许多了。萧炎非常清楚，你与海老这般举动。会给米特尔家族造成多大的麻烦？姐姐相信你，日后再见时，你将会成为真正的强者。这一点，三年前我便相信。亚飞姐，我萧炎不是知恩不报的畜生。你与海老今日之情，我萧炎至死难忘。好了，快走吧。云岚宗的后援也快赶过来了，后面还有一个云韵呢。萧、嗯、炎日后再回加马帝国，此情定然百倍偿还。亚飞姐，告辞，帮我也向海老说一声，谢了。小家伙，姐姐等着你回来。三年前我便知道，这小小的加马帝国留不住你。以你的天赋，那辽阔的大陆，方才是你展现实力的舞台。我相信，待你回来之日，即使是云岚宗，也只能在你的脚下，匍匐颤抖。
，你没事吧？托你的福，差点葬身在这里。我，我也是迫不得已。作为云兰宗的宗主，我必须担负起宗主的责任。只要你跟我回去，我会尽力保你性命。小燕，我们不要再将事情闹大了。好吗？我与云兰宗之间还有半点调和的可能吗？你好歹也是一宗之主，不会连这点事实都看不清吧？不要废话了，你我早已经没有半点关系。动手吧，做你该做的事情。嗯、你知道的，我是不可能对你下杀手。真的不跟我回去吗？带着我的尸体回去。这是什么意思？走吧，离开加马帝国，日后不要回来了，不然老师绝对不会放过你，云兰宗也不会放过你的。我知道你是不想让我为难，但我做不到。还是心太软了。你的身份让你只有一条路可选。那天在云兰宗，我就已经明白了。你还不走？我相信，现在的你才是当年那个山洞中的云芝。云韵便是云芝，云芝便是云韵，这你应该早便知道。而且在云兰山时，你不是说，从此以后，不管云韵云芝，都与你没有任何关系了。我对云南宗的宗主云云没好感，可对云芝却是好感大大的有。当年山洞的那段日子，笑颜至死都不会忘。